മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കലാപം ഷാജോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് രാജുവായിട്ട് നായകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ബ്രദേഴ്സ് ഡേ വാട്സ് ആഫ് വി ഇറ്റ് സ്കോട്ട് ആം എ ബൈസ് മാർ ലിഫ് ത്രീ മൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പോയി കണ്ടത് ഹോളിവുഡ് പടങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന രാജുവേട്ടൻ്റെ കളിച്ചും ചിരിച്ചുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ ഭയങ്കര കൗതുകമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഷാജോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു സോ ബ്രദേഴ്സ് ഡേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം രാജുവേട്ടൻ്റെ പഴയ രീതിയിലുള്ള കളിയും ചിരിയും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഷുവർ ഹിറ്റ് എൻ്റർടൈനർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അമർ അക്ബർ അന്തോണിയിലും പാവാടയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനുണ്ട് രാജുവേട്ടൻ്റെ എൻട്രി ടൈമിൽ ധർമ്മജന അടിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇത്ര നാളായിടാ നിന്നെ ഇതുപോലെ ചിരിച്ച് കണ്ടിട്ട് ഈ കുറേ നാളായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രാജുവേട്ടനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ എത്തിക്കാൻ ഡയറക്ടറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു ിൽ ഫിലിം ഒരു എബവ് ആവറേജ് എങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടേനെ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫിലിമിൽ വലിയൊരു നീണ്ട കാസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് സോ നമുക്ക് രാജുവേട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കുറച്ച് മാനറിസും ഒക്കെ പൊടി തട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നൈസാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കിട്ടിയൊരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഫീമെയിൽ ലീഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ക്യാരക്ടറിനാണ് കുറച്ച് സീൻസിലേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിലും പ്രയാഗ മാർട്ടിനും മിയക്കും ചെയ്യാനും നല്ലൊരു റോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മടർണക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോങ്ങിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ധർമ്മജൻ്റെ കുറച്ച് സീൻസിലുള്ള കോമഡികളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു വിജയരാഘവൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രില്ലർ ഫിലിമാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ത്രില്ലർ ഫിലിമിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇതിൽ മര്യാദക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഫിലിമിലത്തെ ആൻഡോഗണിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു ത്രില്ലർ ഫിലിമിൽ ആൻഡോഗണിസ്റ്റിന് വില്ലത്തരം കാട്ടുന്നതിൽ ഒരു റീസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ പ്രോട്ടോഗണിസ്റ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിവെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സാരം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കോ ആവുന്ന ഒരു കില്ലറും വില്ലനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്നാൽ ഇതിലത്തെ ആൻഡോഗണിസ്റ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ വില്ലത്തരം കാട്ടുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസണും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വില്ലത്തരം കാട്ടാൻ ഇങ്ങേര ആരാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചു പോയി ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈന് കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇടയിൽ കുറേ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ പറയുന്നില്ല കുറേ അധികം ടെസ്റ്റും നിറച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വരെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്ലാഷ് ബാക്കും സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമോഷണലി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് മിസ്സായ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയാം കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ഡയറക്ഷന് പഴി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്ന ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും മിസ്റ്ററി എലമെൻസും ഒക്കെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം നല്ലൊരു ഫിലിമായിട്ട് പറയാമായിരുന്നു ഫിലിമിലെ ക്യാമറ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില നേരത്തുള്ള സൂമിൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഷോർട്സ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നി മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോങ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു പ്രമുഖ സിനിമയത്ത